अठारह जवानों के बलिदान का देना होगा हिसाब करना होगा शहीदों के परिवार के साथ इंसाफ उरी के आतंकी हमले पर अनेक राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए तो वही कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी मोइनुद्दीन शेख ने बीजेपी के इस ढीले रवैये की घोर निंदा की है आइए जाने पूरी बात उरी में हुआ हादसा हमारे भारत वर्ष के अठारह जवान हुए शहीद बीजेपी सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब तक चुप्पी साधे हुए हैं हमने अभी बात की है हमारे पिछले न्यूज एपिसोड में संजय निरुपम जो कि कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष हैं अब हम बात करेंगे मोइनुद्दीन शेख से जो कि कांग्रेस के एक जाने माने कार्यकर्ता हैं और उससे पहले एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी मोइनुद्दीन जी आपसे आपसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि पूरी में जो हादसा हुआ है इस विषय पर बीजेपी ने अब तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आई है 48 घंटे बीत चुके हैं देखिए इस चीज पर मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि हम हमें बहुत दुख है इस बात का कि हमारे 18 जवान जो शहीद हो गए और उनके फैमिली फैमिली जो है उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो मैं टीवी पर देख रहा था मेरी रूह काप गई जब मैंने उन बच्चों को देखा और वाकई में उनको इंसाफ मिलना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी से मेरी ये गुजारिश है और मैं ये कहना चाहूँगा इस न्यूज़ के माध्यम से कि आज हिंदुस्तान किसी भी कीमत पे ना झुका है और ना ही झुकेगा कभी आतंकवाद तो बहुत छोटी सी चीज़ है आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता जब गोली चलती है तो ये देख के नहीं चलती कि वो हिंदू को लगेगी कि किसी मुसलमान को लगेगी और ना ही किसी क्रिश्चियन को लगेगी कि किसी पारसी को लगेगी आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और ये गुस्सा है मैं एक हिंदुस्तानी हूँ मेरे दिल में गुस्सा है क्योंकि हमने अठारह जवान खोए हैं जो नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने से पहले कहते थे कि मेरा छप्पन इंच का सीना है पठानकोट के अंदर जो हादसा हुआ मैंने एक बात ऑब्जर्व करी है इन दो सालों में कि सिर्फ बिरयानी खाने से या दावतें उड़ाने से देश नहीं चलता कूटनीतिक कदम उठाने पड़ते हैं और अगर ये कांग्रेस के राज में होता तो क्या होता कांग्रेस के राज में जो हुआ वो भी गलत हुआ जो आज हो रहा है वो भी गलत हो रहा है हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि ठोस कदम उठाते हुए सरकार इस चीज का बदला तो ले मगर पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये जो आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं पाकिस्तान द्वारा और उनके जो बेस कैंप चल रहे हैं ये सोशली तो नहीं पूरे इंटरनेशनली आप लोग इसको फैलाओ और पाकिस्तान को घुटने पे लेकर आओ ताकि दोबारा कभी वो आतंकवाद करने के बारे में तो छोड़ो आतंकवाद सोचने के बारे में भी उसकी रुख आप जाए मैं इस चैनल के माध्यम से ये मेरा एक मैसेज पहुंचाना चाहूंगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के लिए एक संदेश है मेरा कि 48 घंटे बीत चुके हैं आपका कोई रिप्लाई नहीं आया इस मुद्दे पे और हमारे जो जवान हैं वो अनसिक्योर हैं और उनकी फैमिली भी अनसिक्योर है आज वो बहुत गरीब तबके से आते हैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमारे लिए देश के लिए बॉर्डर पर अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और उनको डब्बे में पैक करके जिस तरीके से लाया जाता है उनको सम्मानित किया जाता है उसके बाद में भूल जाया जाता है मैं हाथ जोड़ के विनंती करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि इंसानों की जिंदगी से खिलवाड़ बंद किया जाए और अगर उनके साथ में अगर कोई ऐसी घटना घटी है तो उनके फैमिली के फैमिली को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करे सरकार सरकार ये चार दिन मीडिया में दिखाएंगे कि भाई वो, वो शहीद हो गए ये हो गया वो हो गया चार दिन बाद सब भूल जाएंगे उनके बच्चे रास्ते पे आ जाएंगे जिस जिस इंसान ने अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया मैं कई ऐसी चीजें आपको दिखा सकता हूं जो फौज में भर्ती होते हैं और उनके उनके बच्चे आज अनएजुकेटेड होते हैं और उनके साथ कई जुल्म होते हैं उसकी खबर लेने वाला कोई नहीं होता बस एक पुरस्कार और एक दो मेडल दे, देने के बाद उनको सम्मानित करने के बाद सब अपने घर पे चले जाते कोई उनको याद नहीं करता तो मैं इस चैनल के माध्यम से जोर डाल के ये बात कहना चाहूंगा कि आप अपनी पॉलिटिक्स अपने पास रखिए ए कमरों में बैठ सिर्फ बयानबाजी करने से 
अगर देश सिक्योर होता तो आज हमारे जवान बॉर्डर पे नहीं मरते आज बॉर्डर पे जवान मर रहे हैं और नेता एसी रूम में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं अरे उनको 48 घंटे हो गए मैं तो बोलता हूं उनको 48 मिनट नहीं लगाना चाहिए कि इस चीज का जवाब दिया जाए और अगर जवाब हम देने अब हम सक्षम है आज हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में सक्षम है पूरा सक्षम देश माना जाता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है हिंदुस्तान एक जिम्मेदार देश है आज पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर का ध्वज दिखाकर हिंदुस्तान को अगर आग दिखाता है तो ए पाकिस्तान सुन ले कि हिंदुस्तान का सबर का बांध टूटने में वक्त नहीं लगेगा बेशक राजनीतिक शक्तियां राजनीतिक व्यक्ति और सारे देश का सब्र का बांध टूट रहा है कहीं ना कहीं ये हमारे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही शर्मसार कर देने वाला हादसा था देखना ये होगा कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कितनी जल्दी इस चीज पर फैसला सुनाती है वीडियो जर्नलिस्ट नासिर शेख के साथ गजानंद दुबे समय नेशनल मुंबई